to my channel Statistics with Geetha. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த்து டைப் ஆஃப் கிராஃப் அதே கண்டினியூஸ் டேட்டாவுக்கு இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குன்னாக்கா ட்ரா ஓ கைவ்ஸ் ஃபார் த டேட்டா கிவன் பிலோ நாலாவது வகையான கிராஃப் வந்து ஓ கைவ்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் கிளா மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ மார்க்ஸுங்கிறது உங்கள் வேரியபிள் தட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் டேட்டா அண்டு வேரியபிள் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இங்கேயும் வந்து ஸ்கேல் எடுத்துக்கணும் எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சில் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஆக்சிஸை வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டென் யூனிட்ஸ் அதே மாதிரி தான் ஒய் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டென் யூனிட்ஸ் ஸோ இது இது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் உங்கள் மார்க்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்க ஒய் ஆக்சிஸில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்க ஆனால் இங்கே ஒரு சேஞ்ச் என்னென்னா பிஃபோர் கோயிங் டு த ஒரிஜினல் கிராஃப் அதாவது நீங்கள் கிராஃப் வரையறதுக்கு முன்னால் ஒரு கேல்குலேஷன் டேபிள் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அதில் வந்து என்னென்னாக்கா குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு நம்ம ஒன்று கேள்விப்படுப்போம் அதை கூட்டி கூட்டி எழுதுறது அல்லது மேலேருந்து வரும்போது கழித்து கழித்து எழுதுறது அது நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல இதுக்கு இந்த டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம் அதில் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அப்பர் லிமிட்ஸ் அதனுடைய லெஸ் தேன் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி லோயர் லிமிட்ஸ் மோர் தேன் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அது என்ன அப்பர் லிமிட்ஸ்னா உங்கள் எக்ஸ் வேல்யூவை அப்பர் லிமிட்ஸ் மட்டும் பார்த்து எழுதணும் அதாவது மார்க்ஸில் அப்பர் லிமிட்ஸ் எதெல்லாம் டென் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி அதுதான் அப்பர் லிமிட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது நம்ம திங்க் பண்ணிக்கணும் அப்படியே மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் டென் எவ்வளோ பேர் மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் டென் எவ்வளோ பேர் செவன் மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டினா இந்த ரெண்டும் கூட்டி வர்ற வேல்யூ புரியுதா அப்போ செவன் ப்ளஸ் லெவன் எயிட்டீன் அப்புறம் மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் தேர்ட்டி ஸோ இந்த எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ அப்புறம் மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி அந்த ஃபார்ட்டி டூ ஓட ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஸோ செவன்ட்டி ஃபோர் குமுலேட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் கூட்டிகிட்டே போகிறோம் மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி இந்த செவன்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் எயிட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டி எயிட்டி த்ரீ ப்ளஸ் மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் செவன்ட்டி அந்த நைன்டி செவனோட ரெண்டை கூட்டிட்டா 99, 99. அதுக்கப்புறம் மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் எயிட்டி அந்த நைன்டி நைனோட ஒன்றை கூட்டினீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் புரியுதா ஸோ ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் செவன் அப்புறம் செவன் ப்ளஸ் லெவன் அதுக்கப்புறம் அந்த வர வேல்யூ எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ செவன்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டீன் நைன்டி ஹண்ட்ரட் குமுலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் ஏன்னா அப்பர் லிமிட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் லெஸ் தேன் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிங்கும் போது ஆட் பண்ணிவிட்டு போகணும் அடுத்தது லோயர் லிமிட்ஸை எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா ரெண்டு ஓகை வரைய போகிறோம் ஒன்று வந்து லெஸ் தேன் ஓகை அனதர் ஒன் இஸ் மோர் தேன் ஓகை ரெண்டு ஓகைவ்ஸ் வரும் அதனால் மோர் தேன் ஓகைவுக்கு என்ன இது வந்து இதை ரெண்டையும் வச்சு வரைய போகிறது லெஸ் தேன் ஓகைவ் இந்த ரெண்டையும் வச்சு வரையறது தான் லெஸ் தேன் ஓகைவ் இதை ரெண்டையும் வச்சு வரையறது மோர் தேன் ஓகை அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மோர் தேன் ஓகை வரையறதுக்கு என்ன வேணும்னா லோயர் லிமிட்ஸ் வேணும் ஸோ ஒரு ஒரு கிளாஸ்னுடைய லோயர் லிமிட்ஸ் எழுதுகிறோம் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டியும் கடைசியில் அடுத்த கிளாஸ் இருக்குதுன்னு இமேஜின் பண்ணி நீங்கள் எயிட்டின் எழுதிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டால் இந்த கிளாஸ் முடியும்போது எயிட்டியாக இருக்குது நீங்கள் லோயர் லிமிட்ஸ் அது எழுதாட்டி கூட ஒன்றும் இல்லை அடுத்த கிளாஸ் வந்து எயிட்டியில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு அசம்ஷன் ஸோ அது நீங்கள் எழுதாட்டி கூட ஒன்றும் இல்லை எனிவே அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ ஜீரோ ஸோ நீங்கள் எழுதாமல் கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது ஸோ லோயர் லிமிட்ஸை எழுதிட்டோம் இப்போ மோர் தேன் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ எப்படி திங்க் பண்ணணும் ஜீரோவுக்கு மேலே மார்க் வாங்கினவங்க எவ்வளோ பேர் மோர் தேன் ஜீரோ அதுதான் வேல்யூ மோர் தேன் ஜீரோ எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்க த டோட்டல் மெம்பர்ஸ் டோட்டல் மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ வரும் ஈக்குவல் டு இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா பதினெட்டு இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி ரெண்டு எழுபத்தி நாலு எண்பத்தி மூணு தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூத்தொம்பது நூறு ஸோ டோட்டல் வந்து டோட்டல் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி ஹண்ட்ரட் ஸோ மோர் தேன் ஜீரோ மார்க் நம்ம வாங்கினவங்க எவ்வளோ பேர்
லெவனை கழிச்சிடறோம் அப்போ வந்து எயிட்டி டூ நைன்டி த்ரீ மைனஸ் லெவன் எயிட்டி டூ அப்படி கழிச்சுட்டே போகணும் மோர் தேன் தேர்ட்டி வாங்கினவங்க அந்த எயிட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் அதே மாதிரி மோர் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி எயிட் மைனஸ் நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஐ மீன் சாரி ஃபிஃப்டி எயிட் சாரி மோர் தேன் ஜீரோ ஹண்ட்ரட் மோர் தேன் டென் மைனஸ் வந்து லெவன் செவன் பண்ணுறோம் நைன்டி த்ரீ மோர் தேன் டுவெண்ட்டி வந்து மைனஸ் லெவன் எயிட்டி டூ மோர் தேன் தேர்ட்டி வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் மோர் தேன் ஃபார்ட்டி வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் செவன்டீன் மோர் தேன் சிக்ஸ்டி செவன்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் த்ரீ மோர் தேன் செவன்டி த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் அடுத்தது கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே அப்போது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு கிராஃப் வரைய போகிறோம் ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சு ஜாயின் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த கிராஃபுக்கு போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் வரையறதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காலமில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ டென் டுவெண்ட்டி டென்னுக்கு நேராக என்ன புள்ளி வைப்பீங்க செவன் செவனுக்கு எஃபில் பார்க்கணும் இங்கே டென் மார்க்ஸ் உள்ளவங்களில் செவன்னு இப்போ புள்ளி வைக்கணும் அப்புறம் டுவெண்ட்டிக்கு எயிட்டீனுக்கு நேராக புள்ளி வைக்கணும் தேர்ட்டிக்கு ஃபார்ட்டி டூக்கு நேராக புள்ளி வைக்கணும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டிக்கு எயிட்டி த்ரீக்கு நேராக புள்ளி வைக்க போகிறோம் ஃபிஃப்டிக்கு எயிட்டி த்ரீக்கு நேராக புள்ளி சிக்ஸ்டிக்கு நைன்டி செவனுக்கு புள்ளி செவன்ட்டிக்கு நைன்டி நைனுக்கு புள்ளி எயிட்டிக்கு ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த புள்ளிகள்லாம் வச்ச உடனே ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்மூத் கேர்வ் அப்படியே கையால் அந்த எல்லா புள்ளிகளையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் இது வந்து லெஸ் தேன் ஓகை லெஸ் தேன் ஓகை வெப்புமே கீழே இருந்து மேல் நோக்கி போகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகும் ஏன்னாக்கா உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி போட்டதுனால அது இன்க்ரீஸ் ஆகி ஹண்ட்ரடுக்கு போகுது ஸோ இது எப்பவுமே கீழே இருந்து மேல் போகிறது லெஸ் தேன் ஓகை இப்போ மோர் தேன் ஓகை வரைய போகிறோம் மோர் தேன் ஓகைவுக்கு எல்லா லோயர் லிமிட்ஸ் எடுத்திருந்தோம் இந்த இந்த காலம் அப்போ ஜீரோவுக்கு நேராக என்ன வேல்யூ இருக்குது ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோவுக்கு நேராக ஹண்ட்ரட் டென்னுக்கு நேராக நைன்டி த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு நேராக எயிட்டி டூ தேர்ட்டிக்கு நேராக ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபார்ட்டிக்கு நேராக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு நேராக செவன்டீன் சிக்ஸ்டிக்கு த்ரீ செவன்டிக்கு ஒன் எயிட்டிக்கு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ ஆயிரும் அதனால் நம்ம மோர் லெஸ் தேன் மோர் தேன் ஓகைவை இந்த எல்லா புள்ளிகளையும் ஜாயின் பண்ணி இதோடு நம்ம நிப்பாட்டிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் மோர் தேன் ஓகை இந்த மோர் தேன் ஓகை மேலிருந்து கீழே வரும் லெஸ் தேன் ஓகை கீழே இருந்து மேலே போகும் மோர் தேன் ஓகை மேலிருந்து கீழே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஓகைவ்ஸு வரையணும் அதுக்கு தான் ட்ரா ஓகைவ்ஸ்ன்னு கொடுக்குறாங்க ப்ளூரலில் ஏன்னா ரெண்டு ஓகைவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ லெஸ் தேன் ஓகைவுக்கு நீங்கள் அப்பர் லிமிட்ஸும் ஃப்ரீக்வன்சிஸை கூட்டிகிட்டே போகிறோமா போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியினுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதிலே தெரிஞ்சுக்கலாம் மோர் தேன் ஓகை வரையறக்கு லோயர் லிமிட்ஸ் எடுத்துக்கணும் டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சியிலேருந்து கழிச்சுட்டே வரணும் ஒரு ஒரு கிளாஸ்னுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஓகைவ்ஸ் ஸோ இதுதான் கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சியினுடைய கடைசி கிராஃபிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ இந்த நாலு மே கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் கண்டினியூஸ் சீரீஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய நான்கு வகையான கிராஃப்ஸ் ஒன்று ஹிஸ்டோகிராம் ரெண்டாவது ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் மூணாவது ஃப்ரீக்வன்சி கவ் நாலாவது ஓகைவ்ஸ் நம்ம இப்போ ஹிஸ்டோகிராமில் இருந்து எப்படி ஒரு மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அதாவது மோடுங்கிற மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியை ஹிஸ்டோகிராம் வழியாக எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கிராஃப் அதாவது ஹிஸ்டோகிராமுங்கிறது மோடு கண்டுபிடிக்கக்கான ஒரு டயக்ராம் அந்த ஹிஸ்டோகிராமுங்கிறது நம்ம டேட்டாவை ரெப்ரஸண்ட்டும் பண்ணுறோம் அதே சமயம் அதிலிருந்து நம்ம மோடு வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் எப்படி பார்க்குறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வழியாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ட்ரா எ ஹிஸ்டோகிராம் டு ஃபைண்ட் மோடுன்னு போட்டிருக்கோம் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எப்பவும் போல் நம்ம ஹிஸ்டோகிராம் எப்படி வரையிறோம்னு நம்ம எப்பவும் வரைகிற மாதிரி ஹிஸ்டோகிராமை நம்ம வரைஞ்சிக்கிறோம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நான் இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் உங்களுடைய அந்த சைஸை எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கேல் வந்து அதான் டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஒன் ஒன் யூனிட் ஈக்குவல் டு டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒய் ஆக்சிஸில் ஸ்கேல் வந்து ஒன் சென் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ யூனிட்ஸ்
நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பின்னால் வரக்கூடிய வீடியோவில் அதை நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஆனால் இப்போ இதுக்கு வந்து தேவையானது ஹையஸ்ட் வேல்யூ என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் டுவெல்வ் அதுக்கு நேராக உள்ள மாடல் கிளாஸ் அதை ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க முதல்ல டயக்ராம் வழியாக நம்ம மோடை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்புறம் வேணால் அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுனா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ஹையஸ்ட்டு பார் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து டாப்பில் இருந்து நெக்ஸ்ட் பாருக்கு ஒரு கோடு வரையணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துலேருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பாருக்கு ஒரு கோடு வரையணும் இந்த ரெண்டு கோடுமே ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கும் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்லேருந்து ட்ரா ய பர்பண்டிகுலர் லைன் டு த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ட்ரா ய பர்பண்டிகுலர் லைன் ஒரு செங்குத்து கோடு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு வரையிறோம் அதை வந்து நான் டாட்டட் லைன்ஸில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக ஆனால் என்னோடது பர்ஃபெக்டான ஒரு செங்குத்து கோடுன்னு சொல்ல முடியாது சுமாராக வரைஞ்சிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் வரையும் போது ஸ்கேல் வச்சு நீட்டாக வரையும் பொழுது அது எக்ஸ் ஆக்சிஸை எந்த பாயிண்டில் டச் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய மாடல் வேல்யூ ஸோ இது கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபைண்டிங் மோடு ஸோ இதை வெரிஃபை பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு வெரிஃபை நீங்கள் அந்த மோடு பின்னால் நான் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் சொல்லுவேன் இப்போ ஜஸ்ட் நான் இங்கே கேல்குலேஷன் போட்டு காட்டியிருக்கேன் மாடல் கிளாஸுங்கிறது ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி உள்ள கிளாஸ் தான் மாடல் கிளாஸ் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபார்முலா ஃபார் மோடு வந்து எல் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் பை டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் மைனஸ் எஃப் டூ இன் டூ சி நம்ம வந்து ஃபிஃப்டிங்கிறது லோயர் லிமிட் ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் எஃப் ஒன்னுங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் தட் இஸ் டுவெல் ஃபைவ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கிளாஸ் ப்ரிசீடிங் த மாடல் கிளாஸ் தட் இஸ் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டூ இன்ட்டு எஃப் ஒன் ரெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு மைனஸ் எஃப் நாட் மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் டூங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கிளாஸ் சக்சீடிங் த மாடல் கிளாஸ் இன்டு வித் ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்னு வருது அப்ராக்சிமேட்லி இட் இஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை கிராஃப் இது வந்து ஃபைண்டிங் மோட் த்ரூ கிராஃப் இப்போ நம்ம ஓகை மூலியமாக எப்படி மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன்னா மீடியங்கிறது ஒரு மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அதை நம்ம ஓகை வழியாக எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகைவ்ஸ் ட்ரா ஓகைவ்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் மீடியன் இப்போ நம்ம மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஓகைவுக்கு ஏற்கனவே போட்ட மாதிரி நம்ம ஓகை வரைஞ்சிக்கிறோம் அதாவது அப்பர் லிமிட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறோம் லோயர் லிமிட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மோர் தேன் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறோம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம ஓகை வரையறதுக்கான வழிமுறைகள் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ ஓகைவை வரைஞ்சிட்றோம் முதல்ல இப்போ ஐடென்டிஃபையிங் த மீடியன் வேல்யூ எப்படி பண்ண போகிறோம்னு மீடியங்கிறது நம்ம பின்னால் வரும் வரக்கூடிய வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் கேல்குலேஷன் படி என் பை டூத் ஐட்டம் தான் வந்து மீடியன் கிளாஸ் ஸோ இங்கே என் பை டூங்கிற வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் என்னுங்கிறது இங்கே டோட்டல் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டியிலிருந்து ஒய் ஆக்சிஸில் அதாவது உங்கள் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஃபிஃப்டியிலிருந்து ஒரு கோடு போடணும் அது மோ லெஸ் தேன் ஓகை இது தான் லெஸ் தேன் ஓகை அதை போய் எங்கே டச் பண்ணுதோ அந்த லெஸ் தேன் ஓகைவே வரு ஃபிஃப்டியிலிருந்து கோடு போட்டால் அது இந்த இடத்துல டச் பண்ணுது அங்கேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் டு த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வரையிறோம் அந்த பர்பண்டிகுலர் லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸை எங்கே டச் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து மீடியன் ஸோ அது முப்பத்தி மூணுங்கிற பாயிண்டில் டச் பண்ணுது ஸோ மீடியம் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ நீங்கள் பென்சில்லாம் வச்சு ஒழுங்காக ஸ்கேலெல்லாம் வச்சு கிராஃப் ஷீட்டில் போடும் பொழுது ரொம்ப எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் கரெக்டாக அந்த வேல்யூ அதே மாதிரி இந்த மீடியன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியே குவார்ட்டைல்ஸையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ த்ரீ லோயர் குவார்ட்டைல் அண்ட் அப்பர் குவார்ட்டைல் அதெல்லாம் பின்னால் நீங்கள் குவார்ட்டைல்ஸை ப்ராப்ளம்ஸ் போடுவீங்க இப்போ ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் Q1 ஒன்னுக்கு வந்து எப்படி மீடியனுக்கு பண்ணுறமோ அது மாதிரி இது என் பை ஃபோருக்கு நேராக பார்க்கணும் கியூ த்ரீக்கு த்ரீ என் பை ஃபோருக்கு நேராக பார்க்கணும் கியூ ஒன்னுக்கு என் பை ஃபோருங்கிறது இப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நேராக போய் அதே லெஸ் தேன் ஓகைவை அது எங்கே டச் பண்ணுதோ அங்கேருந்து பர்பண்டிகுலர் லைன் டு த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வரைஞ்சா கியூ ஒன் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி கியூ த்ரீக்கு த்ரீ இன்ட்டு என் பை ஃபோர் தட் இஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்